বিরতির পরে এই মুহূর্তে যে খবর আপনাদেরকে জানাবো তীরন্দাজি প্র্যাকটিসে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা গলায় তিনি এফোর ওফোর হয়ে যায় কোনো ক্রমে প্রাণে বাঁচে মহিলা তীরন্দাজ আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে তাকে হাসপাতালে বীরভূমের বোলপুর ক্রিয়া কেন্দ্রে তীরন্দাজি প্র্যাকটিস করছিল তিন তীরন্দাজ আর্চারি বোর্ড লক্ষ্যভেদ করছিল জুয়েল শেখ এবং হঠাৎই সামনে চলে আসে ফজিলা খাতুন নামে আরেক তীরন্দাজ গলার পাস দিয়ে তিনটি ঢুকে অন্য পাস দিয়ে বেরিয়ে যায় কি পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে তিনটি একদিক থেকে ঢুকে অন্য দিক থেকে বেরিয়ে যায় প্র্যাকটিস চলাকালীনই ঘটে যায় এই দুর্ঘটনা টেলিফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি প্রসেনজিৎ মালাকার প্রসেনজিৎ সে ছবিও আমরা দেখছি কিভাবে এফোর ওফোর হয়ে গেছে কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল দেখো যেটা এখন অবধি জানতে পারা যাচ্ছে যে একেবারেই আজকে তীরন্দাজির যখন প্র্যাকটিস চলছিল ঠিক সেই সময়তেই ঘটেছে এই দুর্ঘটনা যাও শেখ নামে ওই শেখ নামে ওই ছেলেটি যখন তীরন্দাজি প্র্যাকটিস করছিল হঠাৎই তার সামনে এই মেয়েটি চলে আসায় তার একেবারেই বলা যেতে পারে তার জন্য প্রাণে এসে কোনোভাবে রক্ষা পায় এবং তার বলার একবারে পাশে লাগে ইউটি এবং ঢুকে এই পাশ থেকে ওপাশ বেরিয়ে যায় পরে তাকে প্রাথমিকভাবে প্রথমেই বোলপুর প্রাথমিক হাসপাতাল নিয়ে আসা হয় সেখান থেকে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ইতিমধ্যে তার সেই তীর বার করা হয়েছে বলে আমরা হাসপাতাল সূত্রে জানতে পেরেছি এবং এই মুহূর্তে কিছুটা হলেও স্থিতিশীল বলে আমরা খবর হাসপাতাল সূত্রে জানানো হচ্ছে যদিও এই ঘটনার পরে ক্রীড়া সংস্থার যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সিকিউরিটি ব্যবস্থা এরকম একটা যখন এরকম যখন একটা তীরন্দাজি চলছে সেক্ষেত্রে নিয়ে একটা প্রশ্ন তো ইতিমধ্যে উঠতে শুরু করেছে যদিও ক্রীড়া সংস্থার তরফে দাবি করা হচ্ছে যে এই ঘটনার পর তারা শিক্ষা নিয়েছেন এবং আগামী সময়ে যাতে এরকম দুর্ঘটনা না ঘটে সে ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করবে এবং তাদের যেটা বক্তব্য এখানেই জানতে চাইব যে আগামী দিনে যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থা নেবে কিন্তু যেখানে এরকম একটা প্র্যাকটিস সেশন চলছে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে এরকম ভাবে প্র্যাকটিস করা হয় সেখানে কি কোথাও কি সচেতনতাটা আগে থেকে নেওয়া হয়নি একেবারেই চাই দেখো কোথাও একটা সচেতনতার অভাব ছিল ঠিক সেই কারণেই এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে যখন ছেলেটি চিপটি মারে ঠিক তার সামনে চলে আসে মেয়েটি এবং তারপরেই এই ঘটনাটি ঘটে যদিও প্রশ্ন উঠছে যখন প্র্যাকটিস চলছে তখন সেভাবে সে প্র্যাকটিস কোর্টের মাঝখানে মেয়েটি কিভাবে এলো সেই সচেতনতা যদি থাকতো তাহলে হয়তো এই দুর্ঘটনার ঘটনাটি ঘটতো না সেটা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে এবং ক্রীড়া সংস্থার তরফ থেকে কিন্তু এই বিষয়ে করা মনোভাবই দেখানো হচ্ছে এবং তারা যারা বলছেন যে আগামী সময় আরও সচেতন হয়ে যাতে এ ধরনের দুর্ঘটনা কোনোভাবেই না ঘটে সেই ব্যবস্থাই নেওয়া হবে এবং মেয়েটি মেয়েটিকেও ইতিমধ্যে ক্রীড়া সংস্থার তরফ থেকে চিকিৎসা ব্যবস্থা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে এই মুহূর্তে ভর্তি কিছুটা হলেও তার স্থিতিশীল অবস্থা ডাক্তাররা জানাচ্ছেন যদিও ক্রীড়া সংস্থার তরফ থেকে এরকম একটি ঘটনার পরে করা মনোভাব যে দেখানো হবে সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু সকলেই ক্রীড়া ক্রীড়াপ্রেমী মানুষরা যেটা বলছেন যে এই সচেতনতা আগে থেকেই যদি অবলম্বন হতো তাহলে হয়তো এরকম দুর্ঘটনার গবর করতো না ধন্যবাদ প্রসেনজিৎ আমাদের সঙ্গে